வெல்கம் டு அன்லாக் லேவுட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சீமாஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் தமிழ் வருஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஸோ சீமாஸ் அப்படின்றது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒரு சீமாஸ் சர்க்கியூட்டை இல்லைனா ஒரு சீமாஸ் டிவைஸை எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஷுவலாக நமக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்வெல் ப்ராசஸ் இன்னொன்று வந்து பிவெல் ப்ராசஸ் மூணாவது வந்து ட்வின் டப் ப்ராசஸ் இது மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா என்வெல் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் என்வெல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது கம்பேர் டு அதர் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி என்வெல் ப்ராசஸ்னால் என்ன அது எப்படி ஃபா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் க்ளியராக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலிகான் சப்ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ சிலிகான் சப்ஸ்டேட் அப்படின்றது நார்மலாக நமக்கு மணல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் சிலிகான் ஸோ மணலை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு டிகிரி டெம்பரேச்சரில் சூடு பண்ணி சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் பண்ண வச்சு ஸோ அதிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் வேஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வேஃபரில் தான் நம்ம எல்லா ஐசி ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸுமே அந்த வேஃபரில் தான் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கட்டும் ரெஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் கெப்பாசிட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இண்டக்டன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட்ஸுமே ஸோ இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அதாவது ஒரு இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐசியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் டிவைசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சிலிகான் வேஃபரில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ சிலிகான் அப்படின்றது மண்ணிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வேஃபர் அப்படின்றது எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் சிலிகானை மண்ணிலேருந்து வேஃபராக மாற்றுவாங்க அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம்ம அதை வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே சிலிகான் யூஸ் பண்ணி எல்லா டிவைஸும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் செகண்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி சைப்ஸ் பி டைப் சப்ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறாங்க பி டைப் சப்ஸ்டேட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நார்மல் சிலிகானில் போரான் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணாக்கா ஸோ போரான் இம்ப்ளான்டேஷன் ஸோ போரான் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த போரானை வந்து நார்மல் சப்ஸ்டேட் நார்மல் சிலிகான் வேஃபரில் இம்ப்ளான் பண்ணுறாங்க அதாவது டோப்பிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த நார்மல் வேஃபர் வந்து பி டைப் சப்ஸ்டேட்டாக மாறிடும் ஏன்னா பி டைப் சப்ஸ்டேட் அப்படின்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் பாசிட்டிவ் டைப் சப்ஸ்டேட் ஸோ இந்த பி டைப் சப்ஸ்டேட்டை நம்ம குளோபல் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் இதை குளோபல் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு கீழே அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தரேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பி டைப் சப்ஸ்டேட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போரான் இம்ப்ளான் பண்ணி பி டைப் சப்ஸ்டேட்டாக மாற்றுறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம இப்போ செகண்ட் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம் ஸோ பி டைப் சப்ஸ்லேட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண பிறகு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடைசேஷன் ஸோ ஆக்சிடைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்டிங் சிலிகான் இன் சிலிகான் டைஆக்சைட் ஸோ சிலிகான் கூட ஸோ இதுதான் சிலிகான் எஸ்ஐ அப்படின்றது சிலிகான் சிலிகான் கூட ஆக்ஸ் ஆக்சைடு வந்து ஆட் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்ஐ ப்ளஸ் ஓ டூ ஸோ சிலிகான் நார்மல் சிலிகான் என்ன பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் பியோர் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மாலிக்வல்ஸை இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது கூட என்ன பண்ணுறாங்க சிலிகான் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிலிகான் கூட மிக்ஸ் பண்ண என்ன அப்படின்னா சம் பர்டிகுலர் ஏரியா எந்த டெப்த்துக்கு அவங்க அதாவது இந்த எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்களோ இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அயன்ஸை எந்த டெப்த்துக்கு அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதாவது இன்ப்ளான் பண்ணுறாங்களோ ஸோ சம் டெப்த் இந்த டெப்த் வந்து இந்த சைஸ் ஆஃப் த டெப்த் வந்து ஃபவுண்ட்ரி டு ஃபவுண்ட்ரி டெக்னாலஜி டு டெக்னாலஜி மாறும் அதாவது இந்த ஏரியா ஸோ பர்டிகுலர் இந்த ஏரியா உங்களுக்கு டெக்னாலஜி டு டெக்னாலஜி டிஃபெண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து டெப்த்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஐ ஓட்டோட டெப்த் ஸோ சிலிகான் கூட ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி எஸ்ஐ ஓ டூ அதாவது இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஐ ஓ டூன்றது இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல் இல்லைனா டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் தான் எஸ்ஐ ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ப்ராசஸ் ஆக்சிடைசேஷன் ஸோ ஆக்சிடைசேஷனில் எஸ்ஐ ஓ டூ ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் ப்ராசஸ் ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான இடம் தேவையில்லாத இடம் எந்த இடத்துல நமக்கு மெட்டல் வேணும் எந்த இடத்துக்கு நமக்கு மெட்டல் தேவையில்லை ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு இன்ப்ளான் நடக்கணும் எந்த இடத்துல நமக்கு இன்ப்ளான் தேவையில்லை ஸோ அந்த வேணும் வேண்டாம் அப்படின்ற இடத்
ஸோ மாஸ்க் போட்டுட்டு யூவி லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் எல்லாமே உங்களுக்கு யூவி லைட் யூவி லைட் எக்ஸ்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாஸ்க் மேலே எந்த இடம்லாம் மாஸ்க் இருக்கோ இங்கெல்லாம் யூவி பட்டு இந்த யூவி லைட் இந்த மாஸ்க் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாஸ்க் இல்லையோ இந்த யூவி லைட் டேரெக்டாக வந்து இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ் மேலே போடும் ஸோ எல்லா ஏரியாலையுமே ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து அப்ளை ஆகிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரம் ஹியர் டு இயர் ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் அப்ளை ஆகிடும் அதாவது இந்த யூவி மாஸ்க் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் மாஸ்கிங் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு தேவையான டிசையர்ட் பேட்டனை நம்ம இந்த இடத்துல உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் மாஸ்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எதுக்கு மாஸ்கிங்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்வெல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்வெல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டெக்னிக் பேர் மாஸ்க் டெக்னிக் இல்லைன்னா ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபின்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ தேவையில்லாத இடம் எது இந்த இடம் இந்த இடம் நமக்கு தேவையில்லாத இடம் ஸோ தேவையில்லாத இடம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம இன்ப்ளான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்த நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க போன போன ப்ராசஸில் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அந்த மாஸ்க்கை எடுத்துகிட்டு இந்த இடம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ரிமூவல் அப்படின்றதுக்கு பேர் ஆசிட் ரிமூவல் அதாவது ட்ரை ரிமூவல் வெட் ரிமூவல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிமூவல் இருக்குது இங்கே வந்து ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆசிட் வந்து ஒரு லிக்விட் ஸோ வெட் ரிமூவல் அதாவது ஈரப்படுத்தி எடுக்கிறது அந்த ஆசிடை இந்த இடத்துல ஊற்றி வாஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூவி லைட் பட்டிருக்கோ அந்த இடம்லாம் ஆல்ரெடி சாஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ படாத இடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹார்ட் அண்ட் ப்ளேஸஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் எப்படி ஆசிக் ஆசிட் பேசிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபியூ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சம் குளோரோஃபோரோ சம் ஸோ மெனி ஆசிட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆசிட்ஸ் பேர் நமக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல பட் சம் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை உண்டு பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் இந்த எஸ்ஐஓ டூ ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ இந்த எஸ்ஐஓ டூ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் இட்சிங் ப்ராசஸ் ஸோ இட்சிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரிமூவ் த அன்வான்டட் ஏரியா ஸோ அன்வான்டட் ஏரியாஸ் எல்லாம் இல்லைனா செலக்டிவ்லி வி ஹாவ் டு ரிமூவ் த ஏரியா ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் நமக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த எஸ்ஐஓ டூ ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த ரிமூவல் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இட்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட்சிங்கும் ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இட்சிங் இருக்குது நார்மலாக வெட் இட்சிங் இருக்குது ட்ரை இட்சிங் இருக்குது இதுலேயும் வந்து ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணி இட்ச் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் வெட் இட்சிங் பிளாஸ்மா யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ரை இட்சிங் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் இட்சிங் இருக்குது இங்கே எஸ்ஐஓ டூ எதை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் எச்எஃப் ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட அதாவது சரியாக வினை புரியாது ஸோ சரியாக கம்பைன் ஆகாது பட் இந்த எஸ்ஐஓ டூலேயர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் கூட ஃபுல்லாக கம்பைன் ஆகிடும் கம்பைன் ஆகிட்டு எந்த இடத்துலலாம் எஸ்ஐஓ டூ இருக்கோ இந்த ஃபோட்டோ மாஸ்க்கு கீழே இந்த அன்வான்டட் இடம் எல்லாமே நமக்கு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் இட்சிங் எஸ்ஐஓ டூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் ஸோ ஏன்னா இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டும் நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற பர்டிகுலர் எஸ்ஐஓ டூவை நமக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் தேவை ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு விச் மீன்ஸ் இந்த எஸ்ஐஓ டூ நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக சில ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சேம் எச்எஃப் ஆசிட் ப்ளஸ் சம் எக்ஸ்ட்ரா சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆசிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டும் ரிமூவ் ஆகிடும் இல்லைனா இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கே சம் ஸ்பெஷல் ஆசிட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆசிட் இதுக்குள்ளே வாஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ் மொத்தமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெறும் எஸ்ஐஓ டூ மட்டும் நமக்கு இருக்குது ஸோ ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டை இந்த இடத்துல இருந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு வெறும் சிலிகான் டைஆக்சைட் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்வெல் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க 
ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் நமக்கு பாலிசிலிகான் டெபாசிஷன் ஸோ பாலிசிலிகான் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் டெர்மினல் எதுக்கு கேட்டுக்கு பாலிசிலிகான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ போய் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் எதனா டவுட் இருந்தால் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக பாலிசிலிகானுக்கு போயிடுறோம் ஸோ பாலிசிலிகான் அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியலில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட் டெர்மினலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு கேட் டெர்மினல் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து கேட் ஆக்சைடு ஸோ இங்கே பாருங்கன்னா பாலிசிலிகான் வித் தின் கேட் ஆக்சைடுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த தின் கேட் ஆக்சைடு அதாவது இந்த இடத்துல சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதுதான் வந்து தின் கேட் ஆக்சைடு இந்த கேட் ஆக்சைடை ஃபஸ்ட்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு சேம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ப்ராசஸ் இட்சிங் ப்ராசஸ் மாஸ்கிங் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் ரிமூவிங் ஆஃப் சம் அன்வான்டட் ஏரியா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல நடக்கும் நடந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தின் கேட் ஆக்சைடு அப்ளை பண்ணிடுறாங்க அந்த தின் கேட் ஆக்சைடுக்கு மேலே பாலிசிலிகான் அப்ளை பண்ணிடுறாங்க சேம் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடம்லாம் அவங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இந்த அதாவது இந்த இடம் அவங்களுக்கு தேவை ஸோ இங்கே மட்டும் மாஸ்க் போட்டுருவாங்க இந்த இடம் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த இடம் மட்டும் மாஸ்க் போட்டுருவாங்க ஸோ ரிமைனிங் ஏரியாஸ்லாம் எந்த மாஸ்க்கும் இருக்காது யூவி லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ யூவி லைட் என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்தெல்லாம் ஒன்று ஹார்டன் இந்த இடத்தெல்லாம் சாஃப்டன் பண்ணி விட்றோம் படாத இடத்த ஹார்டன் பண்ணி விட்றோம் அடுத்து மறுபடியும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சாஃப்டாக இருக்கிற ஏரியாஸை மொத்தத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தேவையான இடம் இந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு மேலே இந்த ஃபோட்டோ மாஸ்க் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸும் அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் அதுக்கு பின்னாடி பிஹைண்டில் நடக்கும் ஸோ நடந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ இது வந்து கேட் டெர்மினலில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் டெர்மினல் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ட்ரெயின் டெர்மினல் சோர்ஸ் டெர்மினல் வேணும் ஸோ அதாவது ட்ரெயின் டெர்மினல் அதாவது என்ன ட்ரெயின் டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா பி மாஸ்க் உண்டான ட்ரெயின் அண்ட் சோர்ஸ் என் மாஸ்க் உண்டான ட்ரெயின் அண்ட் சோர்ஸ் டெர்மினல் வேணும் ஸோ இந்த ட்ரெயின் அண்ட் சோர்ஸ் டெர்மினல் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் எஸ்ஐ ஓட்டு லேயர் டெபாசிட் பண்ணிவிடுவாங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் அவங்களுக்கு வேணுமோ இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வேணும் ஸோ இங்கே மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வேணும் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ யூவி ரேஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க யூவி ரேஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு எந்தெந்த இடம்லாம் அவங்களுக்கு தேவையின் தேவையான தேவையில்லாத இடமோ அந்த இடம்லாம் அப்படியே இருக்கும் தேவையான இடத்த மட்டும் ஹிட்ச் பண்ணி வெளியே எடுத்துருவாங்க ஹிட்ச் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல மறுபடியும் டெபாசிஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்தாச்சு செகண்டு பி டைப் என் டைப் டிஃபியூஷன் ஸோ என் டைப் டிஃபியூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதே பி டைப் குளோபல் சப் ஸ்டேட்டில் ஒரு என் டைப் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறது ஸோ அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் சேம் அதே தான் ஆர்சனிக் இல்லைனா பாஸ்ஃபரஸ் இல்லைனா அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ஸோ இந்த அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணி இந்த இடத்துல சேனல் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சோர்ஸ் சேனல் அண்ட் தென் ட்ரைன் சேனல் ரெண்டு சேனல் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சேம் இந்த இடத்துல இன்னொரு என்வெல் இது வந்து நமக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த என்வெல் எதுக்கு இங்கே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ மூணு இது வந்து சோர்ஸ் டெர்மினல் இது வந்து ட்ரைன் டெர்மினல் இது வந்து டேப்செல் இது வந்து டேப்செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேப்செல் யூஸ்வலாக நமக்கு பவரோ இல்லை விடிடி இல்லை விஎஸ்எஸ் கொடுக்கறது யூஸ் பண்ணுவோம் டேப்செல் ஸோ ஒரு டேப்செல் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தேவையில்லாத இடம் இந்த தேவையில்லாத சிலிகான் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த சிலிகான் டை ஆக்சைடெல்லாம் மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு பி டைப் சப் ஸ்டேட்டில் ஒரு என் மாதம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியாச்சு பட் ஸ்டில் இந்த பி மாஸ்க் உண்டான சோர்ஸ் அண்ட் ட்ரைன் நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணல அடுத்த ஸ்டெப் இது மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் சிலிகான் டை ஆக்சைட் அப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க சிலிகான் டை ஆக்சைட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த இடம் அவங்களுக்கு தேவையோ அந்தந்த இடம்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணி நமக்கு கிடைச்ச ஃபைனல் அவுட்புட் சேம் இது வந்து சோர்ஸ் டெர்மினல் இது ட்ரைன் டெர்மினல் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியாச்சு இப்போது இது ட்ரைன் டெர்மினல் இது சோர்ஸ் டெர்மினல் பி மாசோடைய ட்ரைன் அண்ட் சோர்ஸை பி டைப் டிஃபியூஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இந்த பி டைப் டிஃபியூஷனும் என் டைப் டிஃபியூஷனும் மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபவுண்ட
ஸோ கேட் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது கேட் இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த கேட்டை இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரெயினும் இந்த ட்ரெயினும் எப்போவுமே நம்ம அவுட் புட்டுக்கு எடுப்போம் ஸோ இது வந்து அவுட் புட் கனெக்ஷன் இந்த மெட்டல்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் சேம் என்டாப் செல்லு பி ட்ரெயின் டெர்மினல் சாரி இது வந்து சோர்ஸ் டெர்மினல் ஸோ சோர்ஸையும் என்டாப்பையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் விஎஸ்எஸ்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மெட்டல் மூலிமா நம்ம அவுட்டர் மெட்டல் எம் ஒன்லேருந்து எம் டுவெல் வரைக்கும் எந்த மெட்டல் வேணுமோ இந்த மெட்டல் மூலிமா நம்ம ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் மெட்டலைசேஷன் அடுத்த ப்ராசஸ் பி மாஸ் ப்ராசஸ் ஸோ பி வெல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இப்போ நம்ம என்வெல் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் பிவெல் ப்ராசஸும் பிவெல் ப்ராசஸில் என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்வெல் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு பி மாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது பி சப்ஸ்டேட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம் பட் என்வெல் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி பிவெல் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எடுத்தோன்னே குளோபல் சப்ஸ்டேட்டை என் சப் யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம என்வெல் ப்ராசஸில் பி சப்ஸ்டேட் எடுக்கிறோம் பட் பிவெல் ப்ராசஸில் டேரெக்டாக குளோபல் சப்ஸ்டேட்டை என் சப்ஸ்டேட்டை எடுத்துக்கிறாங்க குளோபல் சப்ஸ்டேட்னா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் குளோபல் சப்ஸ்டேட் இது ஏன் குளோபல் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா என் மாஸ்க்கும் பி மாஸ்க்கும் காமனாக இருக்கிற சப்ஸ்டேட் குளோபலாக இருக்கிற சப்ஸ்டேட் அதனால் இதை குளோபல் சப்ஸ்டேட்டுன்னு வாங்க ஸோ இந்த என் வெல்ல வந்து லோக்கல் சப்ஸ்டேட் எதுக்காக இது லோக்கல் சப்ஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த லோக்கல் சப்ஸ்டேட் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பி மாஸ்க் நாட் ஃபார் திஸ் என் மாஸ்க் ஸோ அடுத்து நமக்கு என் டுவெல் ப்ராசஸ் பிவெல் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸில் ஏன் என்எல் ப்ராசஸ் நமக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்எல் ப்ராசஸில் எப்போவுமே சுப்பீரியர் பிவெல் இருக்கும் அதாவது பிவெல் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிவெல் டேப் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த பி டேப் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில கைண்ட் ஆஃப் பாடி பயாசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அன்வான்டட் நாய்ஸஸ் எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் செகண்டு பி சப்ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுற இல்லைங்களா குளோபல் சப்ஸ்டேட் ஸோ குளோபல் சப்ஸ்டேட்டுடைய குளோபல் சப்ஸ்டேட்டுடைய என்ன லெவல் பார்த்தீங்கன்னா வெரி பி மைனஸாக இருக்கும் அதாவது லைட்லி டோப்டு பி சப்ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த லைட்லி டோப்டு பி சப்ஸ்டேட்னால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சாத் இந்த சப்ஸ்டேட் பயாசிங் சப்ஸ்டேட் பயாசிங் அப்படின்னா சப்ஸ்டேட்டில் தேவையில்லாமல் நமக்கு ஏதாச்சும் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்தால் அந்த டிரான்சிஸ்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறிடும் நமக்கு லேச்சப் கூட வரும் ஸோ அந்த லேச்சப் அந்த தேவையில்லாத பாடி பயாசிங் இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பி வெல் பி சப்ஸ்டேட் பி சப்ஸ்டேட் வந்து நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சேம் அது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இது வந்து லேச்சப் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க எபிடாக்சியல் லேயர் அப்படின்றது ஒரு செப்பரேட் லேயர் ஸோ எபிடாக்சியல் லேயர் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி எபிடாக்சியல் லேயர் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே லேச்சப்பே இருக்காது பட் எபிடாக்சியல் லேயர் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே பல்க் வேஃபர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸ்ன்றதும் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் பட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்வெல் ப்ராசஸில் நம்ம இந்த இடத்துல பி சப்ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு எபிடாக்சியல் அப்படின்ற ஒரு லேயர் கிடையாது பட் ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக என் சப்ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ என் சப்ஸ்டேட் இது தான் வந்து குளோபல் சப்ஸ்டேட்டாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு எபிடாக்சியல் அப்படின்ற ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா இந்த எபிடாக்சியல் லேயர் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் பிவெல் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே மாதிரி என்வெல் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே அப்ளிகபிள் பட் இந்த எபிடாக்சியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எபிடாக்சியல் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸோடைய காஸ்ட் அதிகமாகும் ஏன்னா எபிடாக்சியல் லேயர் ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் லேயர் எபிடாக்சியல் லேயர் யாராச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னா இதுக்குன்ட்டு ஒரு தனி ஃபவுண்ட்ரி வச்சு இதை செப்பரேட்டாக ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும் பட் பல்க் வேஃபர் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது பல்க் வேஃபர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால தான் ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியர் ப்ராசஸ் பட் ட்வின்ட் அப் ப்ராசஸில் நமக்கு லேச்சப் அப்படின்ற ப்ராப்ளமே வராது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எபிடாக்சியல் லேயர் எபிடாக்சியல் லேயர் லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய என்ன சொல்கிறது அதுக்குண்டான வழி இந்த எபிடாக்சியல் லேயரில் இருக்குது ஸோ இதுதான் சீமாஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜில் நான் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் என் வீடியோ